so vieles geschafft. Wir We're schaffen going to have es. Strong, strong, letterlich ein grote Kuisgebeur. Peaceful Beef. <lacht> Welkom Dirk Geldof. Was het moeilijk om hier te geraken? Een zonnige fietstocht op een rustige stad nog altijd. Ja, zalig. Um, ja, het is super warm buiten. Hopelijk als gaat het hier ook niet te salna-achtig worden. Maar ik ben super blij dat je wel langskomen. Um, ik ja, heb mijn docent zelf. Ik weet dat je iemand zei die enorm veel weet over Antwerpen. Over hoe onze stad in elkaar zit. Op, op, allez, op vlak van, uh, van migratie, op vlak van diversiteit, op vlak van verschillende culturen die even in elkaar staan. Ik denk dat het misschien makkelijker is voor het publiek dat je je eigen even kort voorstelt en dan vliegen we er gewoon rechtstreeks in. Right, ik uh, ben dus Dirk Geldof, ja. socioloog van opleiding en eigenlijk de voorbije 30 jaar steeds vanuit een sociologische bril naar die samenleving en naar die stad aan het kijken. Ja. Ik heb een verleden, 30 jaar geleden, van armoedeonderzoek, rond een jaarboek Armoede Sociale Uitsluiting, die ik mee heb uh, mogen opstarten. Ja. Focus op de stad en een focus die de laatste 10, 15 jaar steeds meer verschoven is op de diversiteit in de stad, omdat onze steden steeds diverser worden. En dus doen vandaag onderzoek naar superdiversiteit en majority-minority steden. Vandaar mijn boek Superdiversiteit, hoe migratie onze wereld verandert. En ik doe onderzoek met een aantal collega's naar de impact van vluchtelingen. De zogenaamde vluchtelingencrisis van 2015 en de impact op onze samenleving. Hoe de gezinsvereniging bij die vluchtelingen vandaag verloopt. Uh, hoe de situaties in de opvangcentra zijn. Dus eigenlijk vandaag het hele spectrum van hoe geraken mensen ja. hier, hoe leven ze hier en hoe verloopt het uh, samenleven. Ja. In een samenleving die veel diverser geworden is. Ja. Dan ga ik ook al direct inkikken op de vluchtelingencrisis. Um, ik vind... Als ik daar zelf mee moet, moet bijstaan bij het woord vluchtelingencrisis, dat geeft zo precies een, een uh, apocalyptische gevoel van oh, we worden overrompeld. En daar hebben ook veel mensen, denk ik, dat veel mensen dat denken. Is dat juist een manier van er naar te kijken? Of? Nee, dat heeft heel veel met uh, de framing ook in media te maken. En er zijn twee manieren om daarop te, te antwoorden. Ja, er was een piek in het aantal asielaanvragen in heel Europa in 2015. Ja. Met de beelden van de vluchtelingen die te voeten over de Balkan trokken, de bootvluchtelingen over de Middellandse Zee. Maar eigenlijk zijn er in Europa in de jaren 90 op twee momenten meer vluchtelingen geweest en meer aanvragen dan in 2015. En dat had te maken met de Balkanoorlog, dat had te maken met de Golfoorlog. Dus zo uniek was die vluchtelingencrisis in 2015 niet. Wel dramatisch en zeker in de buurlanden van Syrië. En dan moeten we ook heel hard oppassen met de taal die we daarvoor gebruiken. En, uh, wat we in ons boek rond vluchtelingen schreven hebben, is hoe we een hekel hebben aan de watermetafoor. De stroom van vluchtelingen, de tsunami van vluchtelingen, die kwam, de dijkbreuk die er was in de vluchtelingencrisis. En zeker voor België, dat liet een stuk anders op Lesbos, dat liet een stuk anders in Griekenland. Maar zeker voor België spreken we eigenlijk veel liever van een opvangcrisis. Zelfs een politiek georganiseerde opvangcrisis, met een tekort aan voldoende opvangplaatsen, met een tekort aan capaciteit om op een redelijke termijn die aanvragen te verwerken, ja. dan dat het echt een vluchtelingencrisis... Voor de vluchtelingen was het een crisis, ja, maar voor onze ons. samenleving was dat, spreek ik veel liever over een opvangcrisis, ja. omdat die de verantwoordelijkheid legt bij de beleidsstructuren die wel of niet, en in dit geval onvoldoende, ja. in staat waren om uh, asielaanvragen op te vangen. En bedoelt u ook met opvangcrisis, ja, als, ik probeer een betekenis aan dat woord te geven, dat ik als je bedoelt een opvangcrisis, bedoel je ook op een bepaald manier van de mensen blijven hier dan niet? Want in een opvang gaat je ook altijd terug naar huis. Nee, het, was op, het was op iedere stap van de keten. Op zeker zekere moment in 2015, als uh, er het meeste mensen aankwamen in België, was gewoon de capaciteit om in Brussel bij DVZ de inschrijvingen te doen te krijgen. Men mm. kon wel maar 250 mensen per dag hun aanvraag in ontvangst nemen. En als het resultaat, het buitenslapen, het tentenkamp in het Maximiliaanpark, gewoon mm. op een zeker moment meer dan 1500 mensen aan het wachten waren tot zij hun aanvraag mochten doen. Vervolgens was het een opvangcrisis, omdat er een tekort was aan opvangplekken van vetasiel. Alle buffers waren weggewerkt, centra waren gesloten, en dus moest vetasiel ineens in alle eil opvangcapaciteit gaan zoeken, die niet altijd aan de goede normen voldeed. En opvangcrisis ten, ten derde was te weinig mensen om uiteindelijk de asielaanvraag te behandelen, en dus een te lange doorlooptijd. 
Dus te veel mensen te lang in de opvangcentra, dus een tekort aan opvangplaatsen. En het laatste is dat men onvoldoende heeft ingezet eens vluchtelingen erkenning kreeg. En dat waren er in die tijd gelukkig veel. Ja. De situatie in Syrië en Afghanistan was uh, ernstig genoeg. Maar in België en zeker in Vlaanderen moeten vluchtelingen die erkend zijn het opvangcentrum verlaten binnen de twee maanden en op eigen kracht een woning vinden. Op een woningmarkt in Brussel of in Gent of in Antwerpen, waar aan de onderkant van de woningmarkt op dit moment zeker geen overschot is. Mm. Dus dat was het laatste aspect om te zeggen opvang slash huisvestingscrisis. Ja. En worden ze dan gewoon op de markt? Alleen, ze worden, dus na twee maanden moeten ze gewoon naar buiten en zelf zorgen voor een woning, ja. zegt u. Dit is zwart-wit gezegd. Ja. Als een asielzoeker vandaag in een opvangcentrum na een gemiddelde wachttijd van een jaar in procedure de brief krijgt, uw aanvraag is definitief erkend, u mag in België blijven. Op dat moment start zijn periode van twee maanden dat hij het asielcentrum moet verlaten. Dus hij kan nog twee maanden daar blijven, ten midden van geen inprocedure, om dan plaats te maken voor nieuwkomers. En in die twee maanden, eventueel verlengbaar met nog eens twee maanden, moet hij zelf een woning zoeken. En er is heel weinig steun vanuit de overheid, vanuit de, de opvangcentra, om in die zoektocht naar moeilijk te vinden huisvesting. Dus zie je dat er heel wat vrijwilligers, NGO's, vluchtelingenwerk, anderen proberen om vluchtelingen bij te staan. Maar als er te weinig woningen zijn, blijft het een hele moeilijke zoektocht nog los van discriminatie of uh, andere elementen op de huisvestingsmarkt. En dan heb ik nog een vraag. U zei, ja, dus we waren niet voorbereid. Maar was het niet iets dat ze zagen aankomen? Of was dit echt gewoon een plotse gebeurtenis in 2015 dan? Nee, je kon dit eigenlijk zien aankomen. Er waren tal van rapporten die dat uh, ook aangaven. De oorlog in Syrië is niet in 2015 ja. begonnen, maar heeft eigenlijk al een stroomversnelling gehad 2011, 2012. Het conflict in Afghanistan was al uh, veel langer bezig. Ja. Het merendeel van de vluchtelingen, ook vandaag nog, zijn opgevangen in de buurlanden. Ja. Een land als Libanon, met een bevolking van amper 4 miljoen inwoners, vangt op dit moment nog altijd meer dan 1 miljoen vluchtelingen op. Dus het feit dat de vluchtelingenkampen daar overbevolkt waren, steden van 100.000, 150.000 inwoners als vluchtelingenkamp, dat mensen op zeker moment die gingen verlaten op zoek naar enige hoop, was aangekondigd, was voorspelbaar, heeft zich langzaam aan aangekondigd. Dus ja, dit kon je zien aankomen, maar nog de individuele lidstaten en zeker niet de Europese Unie als geheel, uh, was op dat moment klaar voor die zogenaamde vluchtelingencrisis. Ja. En bijvoorbeeld ja, Antwerpen, ik woon zelf nu in Antwerpen, um, dat is fascinerend om te zien, vind ik, hoeveel verschillende culturen, hoeveel verschillende soorten mensen je allemaal bij elkaar ziet. Mensen die samen, of, dan, of je het dan samen of niet samen leven, maar die gewoon net voor elkaar dan, dan leven. Dat kan toch niet allemaal, want volgens mij denken heel veel Vlamingen of denken heel veel mensen dat, dat kan toch niet allemaal van dat gevolg van 2015 zijn? Nee, in tegendeel. Uh... Als je voor heel het land kijkt, wat is de impact van vluchtelingen op de instroom van nieuwkomers in ons land? 10% van alle nieuwkomers in ons land zijn erkende vluchtelingen. Dat is lichtjes gestegen naar 15% op het moment 2015 16 met het meeste aantal vluchtelingen. Maar de mensen die asiel aanvragen en krijgen, vormen dus eigenlijk maar een minderheid van de nieuwkomers in ons land. Per jaar komen een goede 140.000 mensen legaal met de juiste documenten ons land binnen. 10, 15 procent daarvan zijn erkende asielzoekers. Ongeveer de helft daarvan komt in het kader van gezinsreniging. Men vervoegt zijn partner, men vervoegt zijn, zijn ouders. En dan heb je een aantal mensen in het kader van arbeidsmigratie, studenten, diplomaten enzovoort. Dus neemt, uh, het steeds diverser worden van onze samenleving heeft een klein beetje een stroomversnelling gehad in 2015. Maar eigenlijk is het een veel langer proces ja. dat teruggaat naar oude migratieprocessen en dan vooral naar de migratiegeschiedenis uh, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En als u zegt oude migratieprocessen, bedoelt u dan? Ik denk dan, dan moet ik denken aan de gaswerkers en de, bedoelt u dat? Ja. En dat, voor ons, allez, dat heeft dus een grotere impact op wat wij nu hebben, wat wij de multiculturele samenleving noemen in Antwerpen, dan eigenlijk de migratie van 2015, bedoelt dat? Of? Absoluut. Uh, Migratie is altijd geweest. Alle tijden, alle samenlevingen, in iedere samenleving, in ieder tijdsgevricht. Maar dat heb je niet nodig om, zo, om tot de Romeinen of de Grieken of de kruistochten terug te gaan om te begrijpen hoe Antwerpen of Brussel in elkaar zit. 
Met uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en dat is voor mij een beetje het kantelpunt, waren er in heel België nog amper 3% inwoners met een graasrechtergrond. Mm. Dat was inbegrepen de diplomaten, inbegrepen de mensen in de havensteden, inbegrepen de mensen die in de grensstreek woonden en gewoon één dorp verhuisd waren, maar officieel buitenlanders waren. Uh, en het einde van de Tweede Wereldoorlog is het eerste kleine stroomversnelling geweest van die migratie. België al geen puin, moest erop gebouwd worden, ja. arbeidskrachten nodig, nogal wat mensen gesneuveld in de oorlog. Dus de Belgische regering sloot in 1945 een contract met de regering van Polen en met de regering van Italië om twee contingenten gastarbeiders naar hier te laten komen voor de herbouw echt 1945, 46, 47. Ja. Een deel daarvan is teruggegaan na twee, drie jaar, een deel daarvan is gebleven. Tweede belangrijke uh, etappe zijn dan de jaren 50 en 60 na de Tweede Wereldoorlog, de gouden jaren 50 en 60 zoals men ze dan noemt. In heel Europa heel sterke economische groei, wat wij ons vandaag amper kunnen voorstellen, 3, 4, 5 procent groei per jaar. En dus bedrijven die gewoon geen arbeidskrachten of niet voldoende arbeidskrachten nee. vonden, de orderboekjes niet uitgevoerd kregen want er was tekort aan personeel. En op dat moment zijn er twee antwoorden gegeven. Er is de massale intrede, herintrede gekomen van vrouwen naar de arbeidsmarkt. Uh, nog naar de textielsector die toen in ons land was, maar vaak ook naar de gezondheidssector, het onderwijs, overheidsadministraties. En aan de andere kant, en dan vooral voor het uh, zware werk, het uh, vuile werk, het laag betaalde werk, steenkoolmijnen, aanleg van metro's, noord-zuid verbindingen, bouwsector, staalindustrie, daarvoor is mijn gastarbeiders gaan aantrekken. België heeft dat gedaan in de jaren 50, een beetje in Polen, Italië, de mm-hmm. vader van Idio Di Rupo, als mm-hmm. een uh, Waalse uh, mijnwerker. Dus Italië, Spanje, een beetje Griet van Portugal. En dan in 1963, uh, 64 heeft de Belgische regering een migratieakkoord afgesloten, een bilateraal akkoord, zowel met de regering van Marokko, dan met de regering van Turkije en iets later nog met de regering van Algerije, maar veel minder. En is de georganiseerde gastarbeid uh, op gang gekomen, gestimuleerd vanuit Marokko en vanuit Turkije. En dat is eigenlijk het moment geweest dat je in 10, 15 jaar tijd het aantal inwoners met van buitenlandse origine zag verdubbelen van die 3, 4 procent naar 7, 8 procent. Dus dat is een hele belangrijke ja. periode geweest. Langzaam gevolgd door gezinsreniging, wat toen actief gestimuleerd werd. De Belgische overheid wou de gastarbeiders hier houden. Dus liet men ook partners overkomen, ja. liet men kinderen overkomen. Ja, en werden die zogenaamd tijdelijke gastarbeiders eigenlijk langzaam aan definitieve ja, giganten. Want je bracht al de families. Hoe ouder de kinderen werden, hoe meer die hier op school gingen lopen, hoe meer die hier de taal spraken, ja. hoe meer de idee van we gaan terug ja, nog dat... een stukje bleef bestaan in de hoofden, wat meer een deel woont je nog. Dus eigenlijk bij de eerste generatie waarschijnlijk de meesten hadden ook hun gedachte van oh, ik maak wat geld, wij werken hier en ik ga terug. Ja. De tweede generatie was al meer van, oh ja, oh, ja Marokko eh, of, uh, of Turkije of Italië. Combineren, ja. En dat, bij de derde generatie is het gewoon, ja, ik ben een Belg. Oh, wat in godsnaam. Ja. ja, dat is... En dan krijg je in heel Europa, want je ziet in de buurlanden net dezelfde beweging, maar met een aantal andere landen waar men ging recruteren. Hm. Uh, dan kreeg je in de jaren zeventig op de rem gaan staan. Economische crisis, zo die crisis. Dus het begin van stijgende werkloosheid, dus men ging geen nieuwe gastarbeiders meer aantrekken. Langzaam worden die gastarbeiders definitieve migranten. En dan kom je 1989, ja. periode dat de globalisering in de stroomversnelling gaat. Meer internationale handel, maar dus ook meer migratie. Periode dat de muur valt. Ja. Duitsland wordt één, Europa breidt uit. En langzaamaan vallen de beperkingen weg om vanuit Oost-Europa naar ja, West-Europa te reizen, te werken, te migreren. En dat maakt het eigenlijk vanaf dan door de globalisering aan de ene kant en het groter worden van de Europese Unie met alle Oost-Europese lidstaten, migratie niet meer uit enkele landen van oorsprong komt, ja. maar met de globalisering steeds meer uit de hele wereld. Als arbeidsmigrant, als vluchteling op andere manieren, als student. En met de val van de muur en de uitbreiding van Europa verschuift die migratie ook van niet meer alleen uit het zuiden, maar ook steeds meer uit het uh, oosten. Ja. Mensen uit Polen, uit Bulgarije, uit Hongarije, Tsjechoslowakije enzovoort. En dat zijn eigenlijk de belangrijke. En het kantelpunt zit hem dubbel na de Tweede Wereldoorlog van een bijna homogeen witte of blanke ja. samenleving naar een samenleving met minderheden, ja. beperkte schaal. 
Maar dan de gezinshereniging, de demografische evolutie en dan vooral de val van de muren en de globalisering naar een samenleving waar mensen vanuit de hele wereld komen als landen van oorsprong. En een samenleving waar de diversiteit niet meer gaat over minderheden in een dominant blanke samenleving, ja. maar over een samenleving die super divers aan het worden is. En dat is dan wat die, die 21e eeuw ja. kenmerkt. Ja, en u. Um in uw boek spreekt u over uh, een majority, minority city. Ik spreek het goed uit. Ja. ja. Dus je kunt het veel beter een, uitleggen een, dan... Een meerderheidsminderheidsstad. Ja. Uh, Antwerpen is dat vorig jaar geworden, ja. 1 januari 2019. Brussel was een van de eerste majority minority steden in Europa. New York, uh, Toronto, Sao ja, Paulo waren het al, al langer. Maar in Europa is dat eigenlijk een fenomeen van de 21e eeuw. Wat bedoel ik daarmee? Dat zijn steden waar de meerderheid van de inwoners wortels heeft in migratie. Hm. Op een andere manier is echt steden waar de meerderheid van de inwoners behoort tot een hele brede waaier aan verschillende minderheden. En of nog anders gezegd, steden waar geen enkele bevolkingsgroep eigenlijk nog een meerderheidsgroep is. Hm. In mathematische termen meer dan 50% van de inwoners vertegenwoordigt. Ja. Omdat de meter kijken we niet alleen naar het huidige paspoort. Want je nationaliteit zegt voor steeds minder Antwerpenaar iets over hun etnische origine of die waar hun ouders of hun grootouders ja, ja. geboren zijn. Dus eigenlijk gaan we één generatie terug om dat te meten. En zo zie je dat er in Duitsland, in Nederland, bij ons nu gebeurt, ook vanuit de overheid. Je kijkt naar iemand zijn huidige nationaliteit. Is die Belg of heeft hij een andere nationaliteit? Je gaat kijken naar de geboortenationaliteit. Welke nationaliteit ja. had hij bij geboorte? En is die eventueel Belg geworden sindsdien? En we gaan kijken naar de geboortenationaliteit van de moeder en de vader. Ja. Is één van die vier niet Belgisch, vandaag niet bij geboorte niet, of een moeder of een vader niet, dan wordt je meegerekend als iemand met de migratie. Ja. Of je nu uit Nederland komt, uit Marokko, uit Zuid-Afrika of uit China, maakt op dat moment niet uit. En zo gemeten is Brussel een majority minority city geworden rond de eeuwwisseling. Ja. Vandaag 71% van de Brusselaars zijn wortels immigratie. Dat maakt Brussel een van de meest diverse steden ja. ter wereld. Rotterdam is ondertussen zo'n majority minority city geworden. Amsterdam is er één geworden. Den Haag is er één geworden. Ja. Malmö is er één geworden. Wat veel mensen ja, niet Malmö in Zweden. Wat veel mensen ja, niet weten. Ja. Frankfurt is er één geworden. Of zit op dat kantelpunt. Birmingham zal er één worden. Genk in Limburg, als mijn stad, een kleine stad, ja, ja. maar veel diversiteit door middel van de mijn geschiedenis is er één. Veel voorden is ondertussen een majority minority city in die rand van Brussel. En dus Antwerpen is dat uh, onder de legislatuur van Bart de Wever als burgemeester ook zo'n majority minority city geworden. Net iets meer dan de helft van de inwoners, ja. 51% vandaag, heeft wortels in migratie. En dan maakt dus dat je voor het cijfermatige kan zeggen, want het is maar één stuk van superdiversiteit. Je ziet die toename van diversiteit. Het gaat niet meer over een minderheid of de minderheden. Het gaat niet meer over de uitzondering. Eigenlijk het divers, het superdivers zijn, is vandaag het basiskenmerk ja, van ja. de grote steden in Europa. Dat is waar. Ja. Je kunt in Antwerpen niet rondlopen en dat ontkennen. Dat is... Dus als ik zei in het begin, in Antwerpen loopt er rond en ik durf te wedden voordat je 100 meter hebt gelopen in Antwerpen, dat je minstens zoveel etniciteiten en weet ik veel wat je kunt opnoemen of zien of... Um, u, u hebt ook gesproken natuurlijk over um, de framing van de media. Um, diversiteit, alleen persoonlijk vind ik toch, wordt in onze media niet echt positief belicht. Heb ik het verkeerd? Of? Klopt, dat is ook een van de redenen dat ik de, het onderzoek naar superdiversiteit ben begonnen en het boek heb, uh, heb geschreven. Vanuit het aanvoelen als socioloog dat onze denkkaders, maar ook de kaders waar journalisten vanuit werken en rapporteren, de denkkaders ook waar een aantal politici beleid voeren, heel vaak de denkkaders uit de 20e eeuw zijn, die nog niet helemaal zijn aangepast en de 21e eeuwse realiteit onvoldoende laten zien. Dus je merkt ook dat het wij-zij-discours heel dominant is, dat men heel vaak nog kijkt van ja, maar zo doen wij dat hier. Alsof die samenleving uitsluitend nog bestaat uit de witte bevolking van ja. voor migratie. Dat men over integratie gaat praten, alsof je integreert in een witte samenleving. Voorbijgaand dat in een stad als Brussel 70% van de inwoners migratieachtergrond ja. heeft, de helft van de inwoners in Antwerpen, 20% van alle inwoners in het, in het hele land. 
Dus ja, daar zit een stukje nog de, de witte bril die de diversiteit een stukje de uitzondering vindt en niet het pluralisme dat die bevolking uitmaakt. Mm. Eigen aan dat proces van superdiversiteit, en dat is een, voor mij een tweede kapstok om dat te beschrijven, is een langzaam, moeizaam proces van normalisering. Dat het niet meer opvallend is dat je iemand ziet met een andere huidskleur of met een hoofddoek op. Mm. Of dat je iemand op de tram in de smartphone in een voor jou onverstaanbare taal hoort mm. praten. Het zou pas opvallen als je dan terug met de tram zou pakken en je zou in de volledig niet een tram terechtkomen. Dat is waar. Of je gaat winkelen in Brussel in de Nieuwstraat en je zou er ineens alleen maar witte mensen zien rondlopen of een school binnenstappen. Dat zou pas op. Dus dat is eigenlijk het proces van langzaamaan gewoon worden. Ja. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat leuk vindt, dat iedereen dat goed vindt, dat mensen kunnen daar angstig voor zijn, mensen kunnen daar ideologisch of racistisch op reageren, ze hoeven daar ook niet akkoord mee te zijn. Maar het maar is je, werkelijkheid. Het is er. Ja. En dat is dat proces van, van normalisering van die steden die ook super divers worden. Ja. En het is nog veel meer voor jongeren in een kleuterklas of in een lagere school, die nooit een andere wereld gekend hebben. Ja. Die vergelijken niet en denken niet van hoe het er twintig jaar geleden uitzag. Die groeien ook in de wereld zoals er vandaag uitziet. Dat vond ik ook heel interessant met het lezen van uw boek. Um, dat u spreekt ook op een bepaald moment spreekt u ook over de toekomst. Dat de cijfers eigenlijk nog verder gaan blijven groeien naar een nog diversere mm-hmm. samenleving. Ja, u bedoelt daarmee van ja, de, de, de kinderen dat we nu in de kleuterklasse zien, dat heeft u ook gezegd in uw boek, zijn nog diverser dan onze samenleving op dit moment is. Wat wil dat dan gewoon zeggen dat, dat mensen met een diverse, alleen met een, met een migratieachtergrond meer kinderen maken dan? Nee, dat wil zeggen dat ze in andere... Dat is een iets hoger kinderaantal, maar dat groeit steeds meer naar de doorsnee autochtone Belgische bevolking. Dus daar zit het niet. Het heeft wel met leeftijdsstructuren te maken. Uh, ga je naar de oudste bevolkingsgroepen uit de periode van voor de gastarbeid, mensen die geboren zijn voor de Tweede Wereldoorlog, ja, dat zijn bijna uitsluitend autochtone Belgen, mm. omdat er op dat moment nog weinig migratie, weinig diversiteit was. Dus dat wil zeggen, diegenen die bijvoorbeeld vandaag getroffen worden door COVID in uh, de residentiële centra, mm. in de woonzorgcentra, ja, daar is weinig diversiteit bij de mensen die er wonen, omdat er toen zij geboren werden, er weinig diversiteit in die samenleving was. Mm. Stap een kleuterschool binnen in Antwerpen, 70% van de kinderen hebben een migratieachtergrond ja. op die manier gemeten. Dus eigenlijk wil het gewoon zeggen, kijk je naar de mensen tussen hun 20 en hun 40, de leeftijd dat mensen kinderen krijgen, ja, dan is die groep Antwerpen naar meer migratieachtergrond of Brussel naar meer migratieachtergrond ook een stuk groter. Onder de 50 jaar, in iedere leeftijdsgroep, heeft de meerderheid van de Antwerpenaren een migratieachtergrond. Maar over de 50 jaar, en zeker als je naar de gepensioneerden kijkt, ja. zakken die cijfers heel snel. Dus puur demografisch, wie overlijdt er op zijn oude dag? Voornamelijk autochtone, autochtone. witte Antwerpenaren, Vlamingen, België. Wie wordt er geboren in die steden? Ja, voornamelijk uh, jongeren tweede, derde, binnenkort vierde generatie met een migratieachtergrond. En dat is eigenlijk het laatste element dan van die, van die superdiversiteit. Je hebt de aantallen, de diversiteit ja. neemt toe. Je hebt dat moeizaam proces van normalisering. Maar hoe meer het normaliseert, eigenlijk hoe minder we door die etnische bril moeten gaan kijken. En het belangrijkste voor superdiversiteit zijn niet die aantallen of die majority minority city, maar is eigenlijk die groeiende diversiteit in de diversiteit. Mm. Een halve eeuw geleden was het enigszins zinvol om te spreken over de Marokkaan, de Turk. De meesten in de jaren 60 die hier wo- woonden op dat moment, waren tussen de 20 en de 30, 35 jaar oud, want dat was de recruteringsleeftijd om te komen werken. 90% van hen was man. Ze kwamen uit een aantal zelfde regio's en streken van het platteland. Een belangrijk deel van hen was gelovig. Dus dat was een relatief homogene groep naar leeftijd, opleidingsniveau, taalkennis, religie, te werkstellingsplaatsen. Men werkte in de steenkoolmijn, in de staalindustrie, op die plekken. Dus je kon op dat moment veralgemenend zeggen de Marokkanen in België. Wat je vandaag ziet, en daar gaat die superdiversiteit over, is een toenemende diversiteit in de diversiteit. Steeds meer landen van herkomst, steeds meer verschillende nationaliteiten, steeds meer levensbeschouwelijke achtergronden, steeds meer opleidingsniveaus van hoog opgeleid ja. tot geen enkele vorm van diploma, verschillende soorten verblijfsstatuten, uh, verschillende migratiemotieven, verschillende sociaal-economische posities van rijk tot arm en vooral ook 
ook binnen gemeenschappen en soms zelfs binnen families zie je die diversiteit groeien. Mm. Tussen eerste en derde ja, de generatie. Tussen uh, gelovig, niet gelovig, tussen hoogopgeleid, niet opgeleid. Mm. Tussen uh, praktiserend gelovig of niet passief cultureel. Tussen heteroseksueel en homoseksueel. En dus zie je eigenlijk dat verschillen binnen gemeenschappen soms groter en belangrijker worden. Dat is een verschil tussen, tussen gemeenschappen. Die jongeren die bij ons op de universiteit afstuderen in het laatste masterjaar hebben met elkaar gemeen dat ze de studentencohorten ja. zijn van dat jaar, van die richting, die in die sector gaan werken. En die hebben veel meer met elkaar gemeenschappelijk, terwijl een aantal van die jongeren met een migratiehertegrond heel sterke verschillen hebben met hun grootouders die misschien als analfabete gastarbeider naar hier gekomen zijn. Financieel opleidingsniveau leefwereld, verwachtingspatroon, uh, religiositeit of niet, enzovoort. En superdiversiteit betekent dus groeiende diversiteit, maar ook een groeiende diversiteit in de diversiteit. En dat maakt dat het etnische één van de elementen is waarmee mensen met elkaar verschillen. Mm. Wat soms relevant is, maar wat we in steeds meer situaties eigenlijk niet meer toe, toe zou moeten doen. En als ik, als ik daar dan aan denk, dan vraag ik me af, ja, dat is fascinerend om over na te denken, maar natuurlijk, het moet ook werken. Maar tegenwoordig heb ik begin meer en meer het gevoel te krijgen dat iedereen aan het geloven is dat het niet werkt. Want dan heb je ook zo uh, Angela Merkel, die dan zegt, de multiculturele samenleving is mislukt. Waar komen die gevoelens dan van? Wat bedoelen ze daarmee? De het steeds diverser worden van die samenleving, want het proces is dat gestart is op vraag van het westerse bedrijfsleven, de westerse regeringen met instelling van de vakbonden, want dan konden onze mensen naar de iets betere posities doorgroeien, heeft ook angst, onzekerheid en weerstand opgeroepen. En dat is ook te lang ontkend. Dus ja. mensen zeggen, maar ik vind dat niet leuk dat ik de, de mensen in mijn straat niet meer versta. Uh, ik voel mij niet veilig als daar een hoop jongeren op het hoekje van de straat of op het pleintje rondhangen. Ik ben precies een vreemde in mijn eigen straat geweest. Ja. We hebben heel snel als samenleving in de jaren 80 en de jaren 90 gezegd dat is Vlaams belang had. Dat is racisme. Dat is... Ja. Terwijl daar ook een stuk verlieservaringen bij zaten van mensen die hun straat, hun wijk zagen veranderen, die hun bakker, hun kruiden hier zagen verdwijnen en andere winkels in de plaats komen. Ja. De voorstanders van een multiculturele samenleving ja, zeiden dat hoe meer diversiteit, hoe rijker, hoe breder, hoe beter. Maar voor een aantal mensen ging dat met verlieservaringen, met een stukje angst, met een stuk onzekerheid gepaard. Soms opgepikt en gerecupereerd door extreem rechts. uh, Wij begrijpen nu, wij zullen zeggen wat u niet meer durft zeggen. Maar soms had dat ook te maken met de reële spanningen van het zich niet veilig voelen op straat, met dingen die zich voordelen op pleintjes, uh, met hogere werkloosheid. En die weerstand is deel van dat proces. En dan zie je dat aan het begin van de 21e eeuw, jaren 80 en 90, was het, waren extreemrechtse partijen die hadden het monopolie mm. van kritiek op multiculturele samenleving. En alle andere partijen, ook centrumpartijen, waren daar veel genuanceerder en eigenlijk een stukje positiever over. Extreemrechts wint op vele plekken in Europa in de jaren 80 en 90. En dan verandert een stuk het politieke discours waarbij niet alleen meer extreemrechts zegt. Het loopt moeilijk, we willen dat iedereen teruggaat. Maar centrumpartijen gaan zeggen, we moeten de problemen benoemen om ze te kunnen aanpakken. Ja. Het zogenaamde nieuwe realisme. Ja. Het boek van het fameuze essay van Paul Schiffer, de Nederlandse socioloog, sociaal-democratisch toen van achtergrond. Ja. Het multiculturele drama. En zij niet alleen over sociaal-economische achterstelling, maar men begon ook te zeggen, en het heeft te maken met hun verantwoordelijkheid. Ja. Een gebrek aan integratiebereidheid, hun taal, hun cultuur, hun geloof. Dus je zag eigenlijk een wij zij denken dat terug op gang maakte. En dat is een beetje de paradox die ik in het boek ook beschrijf. De Europese landen zijn nog nooit zo divers geweest als vandaag. We zijn nog nooit zo rijk geweest als vandaag. Zowel voor de coronacrisis als gemiddeld na de coronacrisis. We hebben eigenlijk nog nooit zo vreedzaam met elkaar en soms ook naast elkaar samengeleefd in deze landen en in deze steden. Dus net op het moment dat die samenleving nog nooit zo superdivers geweest is, werd het discours prominent om te zeggen de multiculturele ja. samenleving is mislukt, de integratie is mislukt. En de paradox is eigenlijk dat op hetzelfde moment die samenleving steeds diverser wordt. Mm. 
En wat ik in het boek zeg, de vraag, willen we een multicultureel of een superdiverse samenleving, is zo 20e eeuws. Dat is geen vraag niet meer. We leven daar ondertussen een dag in. Zijn er dan een aantal mensen die vraag nog altijd op de agenda willen blijven liggen? Ja. De vraag, we zitten daarin. Hoe gaan we daarmee om? Hoe maken we ja. samenleving met mensen die zo verschillend zijn van herkomst? Dat is eigenlijk de enige relevante vraag in de 20 e eeuw. En in dat opzicht helpt voor mij die bril van superdiversiteit ook om de vraag en de, de focus te verleggen. Ja. Het gaat er niet meer over, willen we dat? De vraag is, hoe gaan we daarmee om? Ja. En dat is geen vraag voor de autochtonen of de witte bevolking. Dat is een vraag voor iedereen die ja, vandaag in Berlijn woont, of in Antwerpen woont, of in Brussel woont. Ja. En dan vraag ik me ook af, uh, in, in verband met, met taal, dat is ook een punt dat heel hard wordt gebruikt door beide kampen. Uh, het Nederlands, allee, Nederlandse taal, hoe belangrijk is dat volgens u? Is dat... Ik vind het, voor mij persoonlijk, ik vind, dat moet sowieso. In Vlaanderen moeten sowieso het Nederlands kunnen spreken. Ik, ik zie het meer als een, als een punt waar we ons allemaal aan kunnen vastklampen en zeggen van oké, okay, jij kunt Frans, je kunt Turks, je kunt uh, Arabisch of Berbers, maar wij kunnen allemaal Vlaams. Allee, of Nederlands. Is dat een goede manier om naar te kijken? Of? Ja, maar. Uh, als, als je dat laat samengaan met twee dingen. Aan de ene kant... Het kunnen van een taal, het kunnen spreken van een taal, geeft mensen mogelijkheden, geeft mm. hun deuren open gaan. Dat is een basis voor communicatie. Maar je moet er altijd blijven benaderen als een hefboom voor emancipatie. Om mm. te kunnen ontmoeten, om toegang te krijgen tot jobs, om te kunnen studeren, om te kunnen communiceren. En niet als een proxy, als een controleinstrument, ja, okay. of men zich wel voldoende wil, wil integreren. Dus blijf het zien als een emancipatieinstrument. Zet dus ook in op het leren van Nederlands met die bedoeling, mm. vanuit een controle op integratiebereidheid. Mm. En doe dat vanuit een erkenning van de meertalige realiteit. Die je helemaal zit in een stad als Brussel, ja. waar je uitspraak over het Nederlands al veel uitzonderlijker is. Mm. Dat is daar een manier om je te uiten, maar niet de dominante taal. Maar doe dat met erkennen van de competenties van die meertaligheid. En benaderen dus. De, die meertalige competenties veel positiever. En dan zie je dat in een, deel van het on, een groot deel van het onderwijs, maar ook in die samenleving, we heel vaak vanuit een deficitbril blijven kijken. Het gaat over het niet, nog niet, nog niet genoeg, nooit ja, helemaal ja, ja. genoeg kennen van het kunt nooit goed. Ja. Er is altijd per definitie een taalachterstand. En dat is het probleem. Hmm. Terwijl we ondertussen veel te weinig doen met de competenties van die meertaligheid. En of je nu sociaal werker bent, of je werkt in een ziekenhuis of in de gezondheidszorg, of je werkt aan een loket, of je werkt in een winkel, of je, bij, je werkt bij de politie. Het kan verdraaid handig zijn als je op een zeker moment iets in een andere taal kan zeggen, dat dan jouw moedertaal is of een taal die je op een andere manier kent, of dat je kan verstaan wat een andere zegt. Mm. En daar zitten we veel te gefixeerd in Vlaanderen op die taalwetgeving, die het ons moeilijk maakt om de competenties en de kracht van die meertaligheid te herkennen. Mm. Dus voor mij gaat het over de dubbele beweging van ja, zet in op het belang van het Nederlands, maar doe dat vanuit een positieve, emanciperende benadering en doe dat vanuit een erkenning van de realiteit die meertalig is, maar ook van competenties die mensen hebben die meerdere talen beheersen. Ja. Dus als ik het mag samenvatten, ik probeer er nu zo in mijn brein zo'n hele werk van te maken, ik vind het wel geweldig. Ik heb het boek natuurlijk gelezen en dat is echt oogopenend, vind ik. Uh, over heel veel dingen dat jij, als je in Antwerpen rondloopt, dat ik denk dat elk Antwerpen naar zich afvraagt. Ik denk ook niet het moment dat je je dat begint af te vragen dat je je eigenlijk moet bestempelen als een racist. Ik denk dat dat normaal is dat je je dat afvraagt. Ik, ik heb altijd in mijn kop het voorbeeld van, 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 de, van de oude vrouw. De oude witte, autochtone Vlaming of Antwerpenaar die dan opgegroeid is in een grotendeels witte stad met allemaal witte mensen en dan met de jaren inderdaad de bakker in een Marokkaanse slager is gaan veranderen in Bababa, dat hij een soort van schrik heeft daarvoor. Maar ik denk niet, alleen niet precies schrik, maar meer nostalgie misschien. Zo het gevoel van, ah, vroeger kon ik ik en nu is dat anders. Uh, ik denk dat wij daar ook misschien iets meer begrip voor moeten tonen voor die kant van het verhaal, zonder zo'n mensen direct te bestempelen als, als racisten. Ik denk dat we dat ook zien nu met, met, met heel polarisatie rond, rond verkiezingen. Dat je eigenlijk, als je, als je leest wat, die, wat mensen schrijven, is het meestal van vroeger. 
oh vroeger. Dan wil ik ook zoiets zeggen van, vroeger was het niet zoveel beter als nu, maar het is gewoon puur nostalgie als je begrijpt wat ik ja. bedoel. En dat zie je inderdaad los van migratiedebatten ook al langer terugkomen. Dat ouderen zeggen, maar vroeger in onze ja. tijd en de jeugd van vandaag. Ja. De uitspraak over de jeugd van vandaag uh, is... Eeuwen oud. Dis- <laughs> eeuwen of zeker decennia oud. Het eh, slaat absoluut niet alleen op jongeren met een migratieachtergrond vandaag. Dus ja, daar spelen die gevoelens van nostalgie. Ja. Uh, het moeilijk hebben met verandering. En ik denk dat we ook onderschatten aan welk ontzettend hoog tempo deze samenleving verandert. Ja. Ga je twee, drie generaties terug, ja, dan was verandering iets dat zich afspeelde van de ene generatie ja, op de andere. de andere. Terwijl veranderingen vandaag gaan aan een veel sneller tempo. Ja. En ik vraag me dan ook af, in, um, in bijvoorbeeld Antwerpen, u zei daar juist verantwoordelijkheid. Um, ik heb het gevoel, als ik, als ik nieuws volg en ik volg uh, social media en al, gewoon ons, onze wereld in het algemeen, zoals u zei, we hebben het gevoel van, we moeten blokken zetten en die blokken moet jij afgaan om dan de perfecte Belg te kunnen zijn. En als jij dan als jongen van, van Congolese afkomst een blok niet op kunt, ja, sorry, u hoort er niet bij. Want jij zet dat mislukt. Maar is er ook een, 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 een logische kritiek langs de andere kant die dan zegt van... Ja, maar er zijn bepaalde aspecten van, van misschien... Ik ben nu heel erg aan het overdrijven van uw cultuur. Dat misschien niet bijpast in hoe wij onze samenleving willen verder doen. Is dat een, 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 een logische kritiek of klopt dat totaal niet? Ik zeg twee dingen. Eén, uh, vanuit het perspectief van de jongeren of vanuit een nieuwkomer die hier probeert een plek te krijgen. Uh, een samenleving stelt inderdaad een aantal vereisten. Ja. Uh, je weet het net zelf op het belang van taalkennis. Er is nog een veel primairdere vereiste. Je leeft de wetten na. Ja. Je rijdt hier aan de rechterkant van de weg. Ja. Moest je naar Engeland gemigreerd zijn, dat je aan de linkerkant van de weg moet rijden. En afhankelijk als je uit het land van de Commonwealth vroeger komt, dan zou je, moet je switchen. Ja. We zijn een aantal wetten, om vanaf 10 uur is het met het op nachtlawaai. We hebben een aantal beperkingen in coronatijd. That's the way society works. Dus ja. het naleven van wetten is een, is een eerste basis voor Christ. Dat is ook een evidente. Veel subtieler is dan de andere vragen op de trappen naar integratie. En wat ik daar in het boek zeg, we zijn problematisch is dat we steeds vaker integratie en assimilatie verwarren. Hmm. Integratie is een wederzijds proces. Nieuwkomers doen inspanningen, taal leren, werk vinden, gaan studeren, die regels naleven ja, ja. enzovoort om een plek te vinden in die samenleving. Maar de samenleving doet ook inspanningen om dat mogelijk te maken. Ja, ja, ja. Van inburgeringscursussen over voldoende toegankelijke huisvesting, gelijke kansen in het onderwijs, antidiscriminatiewetgeving enzovoort. Die integratie als wederzijds proces wordt te gemakkelijk verengd tot een assimilatie. Mm. Je moet Vlaming worden onder de Vlamingen, je moet Belg worden onder de Belgen en proberen alle andere verschillen, weg te, verschillen weg te gommen. Wat niet. met etnische kenmerken, met ja. huidskleur is, wordt wat moeilijk gaat. Maar Haak staat op de vrijheid van godsdienst, wat ja. een van onze verworvenheden is van mensenrechten, maar ook van, van de rechtsstaat. Dus wat we daar te weinig doen is begrijpen, beseffen hoe integreren, gevoelig wordt, participeren ze veel beter wordt, vandaag niet meer is in de witte samenleving van 50 jaar geleden, maar in die superdiverse realiteit van vandaag. Ja. Wat wil zeggen leven, opgroeien in Brussel, Antwerpen, is kunnen omgaan met een meertalige, superdiverse, pluralistische samenleving. En dus dat klassieke integratietraject wordt dus ook een heel stuk complexer. Ja. En dat wil ook zeggen dat de Belgische jongere die geboren wordt in een wit gezin, als die voor de eerste keer met diversiteit op de kleuterklas of de lagere school in contact komt, of iemand die op de, in een landelijke gemeente is opgegroeid, pas in eerste bachelor op de hogeschool of de universiteit daarmee in contact komt, that's the world as it is today. Ook daar, dat zijn wederzijdse aanpassingsprocessen. Dus ik denk dat we daar moeten zien dat deel worden van die samenleving, niet meer alleen gebeurt vanuit de maatstaven van wat vroeger die meerderheid was in het hele land, maar wat niet meer de meerderheid is in die steden, mm-hmm. maar in het kader dat vandaag meegemaakt wordt door alle inwoners die, die er vandaag zijn. Dat is nog een tweede stuk in je vraag, dat ben ik nu vergeten. Wacht, ik had gevraagd... Um... Oh. Uh... 
van bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden was. Van um, als, als je bijvoorbeeld binnen de, binnen de allochtoonse gemeenschap dan zo gezegd um, iets doet, ja, dan hebben wij vaak de neiging om te zeggen van zie het zijn die Marokkanen weer. Of het zijn die Turken weer. Of het zijn dingen. Ja. Dus we zetten alle blokken eigenlijk bij hun. Dat, dat, is, dat is inderdaad dat is typisch aan assimilatie, dat je alle verantwoordelijkheid dan op de schouders van een migrant of een nieuwkomer of iemand uit een etnische minderheid legt, ja. terwijl het gaat over hoe geeft die samenleving vandaag een plek aan iedereen. Ja. Dan een stuk van je vraag schiet me terug te binnen, was okay. van, zijn er dan geen, mag die ontvangende samenleving niet zeggen, ja, maar zo doen we dat hier, dit zijn de normen, dit zijn de waarden die ja. hier uh, gelden. Uh, dat is, ik vind dat een genuanceerd verhaal. Evident dat die ontvangende samenleving op een aantal momenten zegt, zo werkt dat hier. Ja. We rijden aan de rechterkant van de weg. En als je dat wil veranderen, met een parlementaire meerderheid nodig die het verkeersreglement aanpast. Ja. We hebben hier ook een gelijkwaardigheid van man en vrouw. Op wettelijk vlak. Ja. Niet noodzakelijk in vrouwen ja. op de arbeidsmarkt, maar wel in, in de rechten. Je hebt de gelijkwaardige behandeling van heteroseksuele, homoseksuele. Dat zit in je wetgeving. Ja. Je hoeft het daar niet mee eens te zijn. Maar, het is maar als je het wil veranderen, heb je een parlementaire ja, ja, ja. meerderheid nodig. Je moet daar niet voor applaudisseren, maar je moet het wel respecteren. Ja. En als mensen vanuit het land waar zij komen, vanuit een religieuze achtergrond die zij hebben, of vanuit een traditionele, bijvoorbeeld patriarchale achtergrond die zij hebben, een andere mening hebben over de gelijkheid van man en vrouw, ja, zij mogen die hebben. Maar, maar ze zijn niet... wel in een context waarin die gelijkheid van man en vrouw waarin ook godsdienstvrijheid bestaat. Wat wil mm. zeggen dat één ieder hier het recht heeft om te geloven in wat hij of zij wil, maar tegenover die godsdienstvrijheid staat het recht van alle anderen om daar kritiek op te ja, hebben, ja. om het daar niet mee eens te zijn. En dus de idee van deze godsdienst zou algemeen moeten worden, ja, dat mag je hebben als individu. Mm. Maar niet als... mogen en kunnen waarmaken, want godsdienstvrijheid hangt samen met het aanvaarden van kritiek of levensbeschouwing. Ja. En dat laat zien dat migratie per definitie conflict geladen is. En daar, als je daar vandaag op terugkijkt, de theorieën over het multiculturalisme jaren 80 en 90, waren daar misschien iets te positief, iets te naïef over. Ja. Hoe meer diversiteit, hoe beter. Laten we verdraagzaam zijn, laten we tolerant zijn ten opzichte van elkaar. En als we allemaal van goede wil zijn, dan nou, komt het door, dat ja. wel. Ik denk dat je vandaag vanuit een superdiverse beeld realistisch moet zijn en zeggen, kijk, er gaat ook over een aantal botsingen, wrijvingen tussen uh, normen en waarden, nieuwe inschattingen, veranderende ja. contexten. En dus zullen er een aantal dingen moeten uitgepraat worden. En dat heeft veel te maken voor mij met dialoog. Ja. Uh, zeggen, zo doen wij dat hier, dan krijg je... Terug vanuit de machtspositie, de meerderheid die tegen de minderheid zou ja, zeggen. Alsof die meerderheid homogeen is en het is slikken en zo, anders ja, ja. gaat het maar terug. Ja, ja, ja. Eigenlijk moet je mensenrechten, moet je het wettelijk kader van gelijke rechten, man en vrouw, heteroseksueel, homoseksueel, godsdienstvrijheid, een aantal verlichtingswaarden. Je moet niet zeggen, zo is dat. Je moet die uitleggen. Ja. Je moet daarover in dialoog gaan. Je moet mensen daarvan overtuigen. Je zal zien dat dat niet bij iedereen lukt, maar ja. dat is niet voor eens en voor altijd verworven. Net zoals democratie, dat niet is een terug kan vallen in totaliteit. Ja, 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 ja. Dit is niet eens, we hebben dat behaald in de geschiedenisboeken in dat jaar met de Franse revolutie. Dat het voor zien. altijd zo blijft. Je moet dat telkens generatie per generatie uitleggen. Ja. En je moet dat dus ook in gesprek, in dialoog over gaan met nieuwkomers. Ja. Niet vanuit een relativisme van alles kan en alles is bespreekbaar. Je moet wel uitleggen waarom we hier vinden dat iedereen op het grondgebied gelijkwaardig is. U, u moet dus bijvoorbeeld van nieuwkomers die binnenkomen zal wel moeten verwacht worden van, ik zal nu een heel extreem voorbeeld pakken, u doodt geen mensen. Het is niet oké. Okay. Ja. En als je dat niet meer accepteert, dan kun je op dat moment wel zeggen van, ah, wel, daar is de deur. Ja. Dus dat wel. Maar je kunt niet zeggen van, uh, wat kan ik als voorbeeld pakken? Als jij je geen varkensvlees eet, dan moet je maar terug. Allee, heel absurde dingen. Ja. Dat zijn twee totaal andere weegjes. Eigenlijk wil dat zeggen dat je in, de ene, in een superdiverse samenleving wordt eigenlijk per definitie een steeds meer pluralistische samenleving. Ja. Wat niet wil zeggen anything goes en alles is relatief. Nee. Maar wel, er zijn heel veel verschillende manieren om daar mee om te gaan. Ja. En eigenlijk is het soms moeizaam het proces naar het normaliseren van die superdiversiteit, het vergroten van de bandbreedte. Ja. 
Ik vind de coronacrisis daar een ontzettend uh, mooi voorbeeld van. Dat mogen we eens uitleggen. We komen van een samenleving waar we de afgelopen tien jaar ontzettend geproblematiseerd hebben, tot en met debatten in het parlement, als iemand weigerde om een hand te geven. Ja, oké. Okay. Iemand vanuit de Joodse gemeenschap, uh, een man vanuit de moslimgemeenschap die een vrouw geen hand bij wou geven, uh, niet aanvaarden van andere gebaren van respect van de hand op het hart of andere manieren van groeten. Uh, er zijn mensen bij huwelijken geweigerd geweest door schepen om getrouwd te worden omdat ze geen hand wilden geven. Ja. Dus je kreeg heel de discussie van hier zoenen we en geven we handen en zo gedraag je hier van waar dat je ook komt. Mm. Ja, de enige ja. coronacrisis in, in deze anderhalve meter mondmasker samenleving die we vandaag hebben, is het ineens omgekeerd. Ja. Hier bedekken we ons gezicht niet. Uh, hier moet je meer mondmasker dragen. Dus het laat zien hoe je in een samenleving Kunt dingen vinden. onderhandelbaar zijn. Uh, en soms, in dit geval, willen van besmettingsgevaar en een virus heel snel kunnen veranderen. En hoe de discussies over gezichtsbedekking en hoofddoeken, ja. maar ook over handen geven vandaag. Ja, dat... Bijna, kijk eens terug naar de dingen die jullie zelf gepubliceerd hebben met Stan Media de afgelopen jaren rond het hoofddoekendebat ja, of ja. rond de manieren van groeten. We leven vandaag in een andere context. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik, maar ik, ja, op dit moment... U bent daar ook van op de hoogte. Op dit moment zijn wij heel hard naast corona bezig met uh, onze koloniaal verleden. Dat komt helemaal terug omhoog. Um, ook, ik weet niet of u dat ook hebt opgemerkt, er is ook een heel groot debat terug over hoofddoek. Omdat er in, uh, was, in Gent, denk ik, of in, nee, in Brussel was de allereerste, een school had gezegd van geen hoofddoeken bij ons op school. Um, de, ik weet zelf nog niet waar ik daarop bij sta, omdat ik van het begin zoiets heb van, als een school in het begin zegt van we willen niks van religieuze tekens, dan, allee, het kan zijn dat het een verkeerde manier is van kijken en daar wil ik je input in. Van als, ik, um, als ik bijvoorbeeld zeg van ja, ik ga me inschrijven bij een school, maar ik draag altijd een ketting, een christelijke ketting ofzo. Ik ben niet gelovig, maar stel u voor, ik draag altijd een christelijke ketting. Ja, dan weet ik dat ik niet op dat school moet komen, omdat dat school zegt van geen religieuze tekens of, of politieke tekens of wat dan ook. Als ik altijd rondloop met een boekentas waar Vlaams belang op staat, ja, dan mag ik ook niet naar een school met mijn boekentas gaan, want dat mag niet. Is dat dan niet iets... Ja, dat weet je op voorhand. Dat kun je, je kunt die school toch niet verplichten binnen het wetscontext om dat wel toe te laten voor een bepaald groep, maar dan voor een andere niet. Of ben ik daar verkeerd in? Het is een moeilijke discussie. Hè? Is de vraag hoe ga je om met dat pluralisme? levensbeschouwelijk, religieus pluralisme, uh, hoe ga je om met tekenen van levensbeschouwing, hoe ga je om met politieken of met, met andere symbolen. Het grote probleem is als er een concurrentiestrijd begint te ontstaan tussen scholen met en zonder hoofddoek, mm, ja. dat je de hele idee van toegankelijkheid van onderwijs uh, op de helling begint te zetten. Ja. Dat je ook de ik vind dat een te doorgeschoten idee van neutraliteit, zoals je die ook in het gemeenschapsonderwijs een stuk hebt, dat je iedere vorm van levensbeschouwelijke identiteit buiten die, die schoolpoort wil houden. Ik mm. denk dat het gezonder is om te leren omgaan met verschil en dus ook verschil toe te laten. Dat wil zeggen dat ik daarom een voorstander ben van een hoofddoek of van andere religieuze symbolen of van een tulband. Niet per se, maar ik pleit wel voor de ruimte om dat met elkaar daar rond in dialoog te kunnen gaan. Als het leidt, en dat is ook in een aantal scholen gebeurd, tot groepsdwang, peer pressure, dat de betrokkenen niet meer vrij kunnen kiezen, mm. dan is dat een probleem. De vraag is of dat je dan die keuzevrijheid en keuzeruimte het beste oplost met een algemeen verbod, mm. of opnieuw met een moeilijkere en langere weg om te zorgen dat het vrije keuzes kunnen zijn. Mm. Dus het is voor mij een vorm van leren omgaan met, uh, met dat verschil. En het paradoxale effect, denk ik, van de verboden die we hebben gehad op heel wat plekken van het hoofddoek. Te beginnen in deze stad tien jaar geleden met het hoofddoekverbod aan het uh, loket ja. onder toenmalig burgemeester Patrick Jansen, is dat het als symbool aan belang gewonnen heeft. Ja. Niet alleen vanuit een religieuze overtuiging van degene die het dragen, maar ook als een symbool van, ja. van identiteitspolitiek en het strijdelement gewonnen ja. is. Het heeft als grote nadeel dat het, uh, het wij-zij-denken een stukje verscherpt heeft. 
Het heeft aan de andere kant als uitdaging dat het je doet nadenken hoe ga je met pluralisme om, hoe ga je met godsdienstvrijheid om, hoe ga je met dat verschil. En ik denk dat we geen andere keuze hebben, of het nu in het hoofddoekendebat is, of in het debat over koloniale symbolen, of in een debat dat in Nederland zwaarder weegt rond tradities als de Zwarte Piet, ja, je zal een aantal van die dingen terug ter discussie moeten stellen. Wat ik wel mooi vind, en dat is Patrick Loopbuik zijn stelling daarin, laat ons dat vooral met een stuk pragmatisme en gezond verstand doen. Hoe meer je dat in ideologische termen benadert, hoe meer je de wij-zij-tegenstelling verscherpt en de dialoogruimte verkleint. Uh, hoe meer je daarover in gesprek kan gaan en soms met hele pragmatische oplossingen komen, hoe gemakkelijker dat wordt. Uh, ja, dus ik ga een heel klein, simpel voorbeeld geven. Als op de hogeschool de vraag is om donderdag veegdag te maken en iedere dag een vegetarisch alternatief te voorzien en men komt naar een model dat er verschillende foodcourts zijn, ja, dan maakt het eigenlijk ook geen enkel verschil meer uit om te zorgen dat een van die foodcourts ja. ook altijd vegetarisch aanbod heeft en dat een andere van die foodcourts ook altijd een halal aanbod heeft. En dan zie je mensen halal gaan eten die het op die dag lekkerder vinden dan ja. op het andere kraam. Je maakt een stuk keuzevrijheid, je normaliseert die keuze, in plaats van ze te problematiseren. Ja. Ik denk dat dat soort pragmatisme, ja. een beetje met gezond verstand, met die diversiteit omgaan, ons veel meer vooruit helpt in het dagelijkse leven. Ja. Wat ik denk ook, um, nou, ik vind dat trouwens schoon uitgelegd, vind ik. Vooral met dat eten dan. Het geeft een voorbeeld van wat Antwerpen eigenlijk is. Het geeft verschillende voorbeelden. Je hebt ja, zoals mijn schoonvader, die koopt zijn vlees bij een halalslager, omdat hij dat persoonlijk het beste vindt. En niet omdat daar een ideologie of werk ik van wat bij is. Nee, er zijn andere slagers, maar die vindt hij het beste en dat is toevallig een halalslager. Dus ik ben, ik ben 100% eens met wat u daar zegt en ik ben ook totaal mee. Um, met, de ho- met het hoofddoeken um, debat, langs de andere kant hoor jij van... Allee, je hoort twee stemmen daarin. Je hoort ene kant zeggen van ja, ik word niet met het dan het dwingende aspect ervan, dat ze zeggen van ja, iedereen denkt dat ik word gedwongen om mijn hoofddoek te dragen, dat is niet, dat is een keus. Maar puur uit mijn eigen denk ik dan, ja, maar er is ook een andere kant van mensen die dat misschien wel worden. Snap je wat ik bedoel? Het, het zal een heel klein percentage zijn van die mensen, maar wat voor oplossing heb je dan voor, 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 voor dat groepje van, van vrouwen die dan van thuis uit gedwongen worden of... Of van een achtjarige die op straat rondloopt met een, met een hoofddoek. Dat is, dat is geen keuze van die achtjarige, dat is van thuis uit. Allee, snap je wat ik bedoel? Het is een heel tricky onderwerp, vind ik persoonlijk. Maar ik vind wel dat dat ene is dat... Het is een dunne lijn waar je als samenleving gevoelig moet zijn voor sociale druk en gebrek aan keuzevrijheid. Maar waarbij je de keuzevrijheid mag kan garanderen door daar alert voor te zijn, maar door het ook op heel veel plekken toe te laten. Hm. En Opnieuw, hoe normaler dat wordt en hoe minder er rond gedebatteerd wordt, hmm. hoe meer het ook aan symboolwaarde ja. en gevoeligheid verliest. Hmm. Dus eigenlijk is het een typisch onderwerp waar we, wat mij betreft, dringend toe zijn aan een uh, depolarisering en aan een vorm van windstilte, hmm. waarbij het gewoon is. En als ik vandaag naar de Universiteit Omberg bekijk, of ik kijk naar de Karel de Grote Hogeschool, of ik kijk naar mijn studenten bij gezinswetenschappen in Schaarbeek van de Odyssee Hogeschool, het is daar gelukkig geen item. Voor mm-hmm. enkel van mijn collega's als docenten, ook niet in de aula. Wat niet wil zeggen dat er tussen studenten is soms discussies ontstaan, ja, die natuurlijk. niet vanuit die stedelijke context komen en voor de eerste keer geconfronteerd worden met zoveel levensbeschouwelijke mm-hmm. symbolen of diversiteit. Ik wil ook zeggen dat mensen misschien een aantal keren bevraagd worden waar ze het gevoel hebben, ik heb het nu toch al genoeg uitgelegd, uitgelegd. waarom ik een hoofddoek draag, uh, dat ik tijdens de ramadan ook geen glas water drink overdag, uh, dat de vraag waar ik vandaan kom, dat het eigenlijk Antwerpen is, maar ze reist ook het stuk het blijven uitleggen van die dingen als de vragen correct gesteld worden, maar laat ons daar een stukje depolariseren ja. lassen en ik denk dat dat een van de manieren is om meer ontspannen met die ja. superdiversiteit om te gaan. Dat is ook wel grappig dat je dat zei. Um, ik krijg ook vaak de vraag, waar komt u vandaan? Mijn eerste antwoord is altijd rumst. En als je er ook zo mensen zo kijken, je hebt twee reacties daarop. Je hebt de reactie van schaamte, van ah ja, ik ben weer een van die personen die die vraag heeft, heeft gesteld. En je hebt een andere kant die zo, ja maar, waar, waar komt u echt vandaan? 
En dan, en dan zeg ik provincie Antwerpen. En dan ga ik zo verder tot ze na een tijdje zoiets hebben van... Oké, okay, ik moet misschien een andere soort van vraag formuleren. Ja. Maar dat is inderdaad wel speciaal. Maar op, de, op dat punt, bijvoorbeeld um, in Antwerpen... Als ik terugga dan naar de kleuters die dan opgroeien... Wat ik dan ook daar zie, is dat het eigenlijk niet de kinderen zijn die bang zijn van het vreemde. Bij kinderen is dat vaak nieuwsgierigheid. Van het, een kind zal misschien vragen als dat de eerste keer is dat je een, een kind met een donkere huidskleur ziet. Zal die wel vragen van, ah, waarom zeg jij donkerder? Dat is geen racistisch kind, dat is een nieuwsgierig kind. Maar ik denk dat het misschien van, boven, allee, van, van de ouders uitkomt, dat je uiteindelijk een kind krijgt die... Nee, dus het opvloeien betekent dat je inderdaad die verschillen leert zien en dat je daar een lading aan gaat en leert geven. Ja. En dus in die zin weerspiegelen is het opgroeien van kinderen geleidelijk aan die verschillen ook in kleur en etniciteit laat, ja. leren zien. Uh, soms in een goede manier, vanuit een positieve lading die ze ja. meekrijgen vanuit de school, vanuit de sport of de jeugdbeweging of vanuit hun ouders. Soms ook met de angst of de onzekerheid of racisme dat een stuk doorgegeven wordt. En die kinderen dan minstens in het begin even onbewust opnemen mm. en opslorpen. Dus ja, dat zijn de processen waar we een stuk, een stuk door moeten. Dat is eigen aan die diversiteit die nog niet helemaal en voor iedereen vanzelfsprekend is. Die het ook nooit helemaal zal zijn. Nee, ik denk Want het blijft een samenleving waar nieuwkomers gaan binnenkomen. Ja. En als er morgen een zwaar conflict zou uitbreken in noem een regio waar we het Thailand of zo. Thailand. Dan ga je waarschijnlijk in de Europese landen op zeker moment een ja. hogere instroom zien van mensen van Thaise origine of vanuit een subgroep religieus of politiek of etnisch vanuit dat land ja. die misschien met nieuwe gebruiken en met andere kleding en met andere voedsel en met andere en het starts all over ja. again. Ja. Dat is eigenlijk het voortdurende adaptatieproces, het leren omgaan met verschil. Ja. Dat is een voorbeeld dat ik ook van mijn kapper heb, uh, een ozo filosofische kapper. Uh, die heeft een voorbeeld gegeven van, we waren daar ook over bezig, over diversiteit. En dat hij zei van, schrik snap ik wel. Dus dat, dat, dat je bepaalde mensen hebt die bang hebben. Die zegt van, stel je nu voor uh, in Afrika. Je groeit op in Afrika in een dorp of in een stad waar je altijd alleen maar zwart in hebt rond je gezien. Dus iedereen is donker. Uh, uh, en in 20 of 30 jaar dat jij opgroeit, of 40, hoe lang je het ook wilt noemen, is 50% van je bevolking in één keer bruin. Dan zegt hij ook tegen mij, want jij gaat mij niet vertellen dat er geen mensen gaan zijn die gaan zeggen van, wat gebeurt er hier? Wow, wow, wow. Remmen is. Of die... En bovendien zie je dan dat de verschillen in etniciteit toch nog een stuk samengaan met verschillen in sociaal-economische posities. Inderdaad. Met verschillen in machtsposities. Ja. Welke rolbeelden krijg je? Hmm. Van de soaps over televisie of de nieuwspresentatoren tot degene die geïnterviewd worden en in welke mate representeren zij die samenleving. Ja. Dus ook dat is deel waarom uh, in die overheid naar majority minority zit, in die overheid naar superdiversiteit, onze samenleving demografisch sneller verandert ja. dan onze manier van denken, dan onze manier van kijken, dan het verwachtingspatroon van wat we nou wel vinden. Dat is ook wel, ja, ik moet even altijd tijd pakken om even daarover na te denken. Maar als je dan ook gaat op vlak van politiek, hm? dus je hebt dan, ja, ik probeer het zo te zien. Ik weet, het is een beetje een denkfout, want op dat moment ben ik eigenlijk verkeerd over. Ik moet meer over antwoord bedenken als een soep van verschillende soorten mensen. Maar toch heb je binnen die soep gemeenschappen. Dus je hebt een, een, een gemeenschap in Antwerpen met een Marokkaanse achtergrond, je hebt een gemeenschap in Antwerpen met een Turkse achtergrond. En ja, mensen die op u lijken, hebben vaak de neiging om er naartoe te gaan. Behalve als je een asociaal persoon bent, dan gaat het ervan weg. Maar bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, stel u nu voor dat wij bijvoorbeeld in, in, in de Congolese gemeenschap in Antwerpen een probleem hebben rond uh, werkloosheid of zo. Hoe kunnen we dat dan als stad aanpakken zonder specifiek. Want dat zie je komen. Stel je voor dat gebeurt en je zegt dat stad van ah, de Congolese gemeenschap werkt of is werkloos. We gaan de werkstellingsmaatregelen opzetten voor de Congolese gemeenschap. Dat zou een relatief stigmatiserende benadering zijn. Ze zou ook heel complex zijn, want dan moet je zo 170 beleidslijnen gaan uit voor al die anderen. Dus wat je eigenlijk dan gaat doen is gaan kijken wie is er dan werkloos. Als dat meer de jongeren dan de ouderen zijn. Hm. 
dan maak je daar een aandachtspunt van in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Als het blijkt dat dat vooral de ouderen zijn die vroeger uit de arbeidsmarkt geduwd worden en nog niet op pensioenleeftijd zijn, dan wordt dat deel van hoe kan je de 50-plussers actief aan de slag houden. Waaronder de ouderen in een Congolese gemeenschap. Ja. Ik denk dat je dan, en dat is eigenlijk typisch de, de invalshoek van kruispunt denken of intersectionaliteit, je gaat niet vertrekken in die superdiverse samenleving vanuit het feit dat het Congolese werklozen ja. zijn. Vanuit het feit dat het werklozen zijn, die in een bepaalde ja. wijk wonen, die een bepaald opleidingsniveau hebben, die tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren. Ja. En dan heb je een heel aantal dingen, als je daar maatregelen op zet, waar die jongeren met dezelfde opleiding of hetzelfde diploma of geen diploma in diezelfde leeftijdsgroep, maar als autochtone Belgen of Antwerpenaren of als Poolse jongeren of als misschien even goed bijgebaat zijn. Dus dat is eigenlijk een stukje nog loslaten van die, die etnische lens. Ja. Niet altijd, want je zou moeten zien dat uh, op een aantal plekken etniciteit er nog wel toe doet. Ja. De uitstroom uit het onderwijs zonder diploma is hoger bij jongeren met immigratie. Ja. Is hoger bij jongeren die het Nederlands niet als thuistaal hebben. De instroom in het hoger onderwijs, het spiegelbeeld daarvan, is lager. Ja. Uh, dat het watervalsysteem in het onderwijs ja. treft veel meer jongeren met immigratie. Ja, ja. En ga je daarin focussen, dan zijn bepaalde jongeren met die migratieachtergrond sterker getroffen dan anderen. Ja. Soms heeft dat te maken met, hebben hun ouders gestudeerd, kunnen ouders helpen met het huiswerk, is er een schoolcultuur. Ja. Of zijn de ouders een alfabeet en is het moeilijk om je huiswerk te laten corrigeren? Ja. Je, moet, je moet telkens gaan kijken van wanneer heeft dat te maken met etniciteit, als je die achterstelling wil aanpakken. Ja. En wanneer heeft het te maken met sociaal-economische factoren, met, met genderpatronen ja, of andere ja, ja. elementen. Ja. Um, en dan wil ik nog over één ding, omdat dat, dat is gewoon super belangrijk voordat we afronden, over cijfers op vlak van financieel. Want dat is ook altijd een heel groot debat van kost migratie ons nu geld of kost het ons geen geld? Kost het het, het, het houden van, van een migrant in een asielcentrum, hoeveel kost dat dan Belg eigenlijk? En hoeveel brengt dat ons op? En waar is daar uw boodschap in? Er, is, zijn de kritieken terecht? Ik zal het zo zeggen. Hmm, vaak niet. Uh, ik heb een dubbele houding ten aanzien van dat debat. Uh, ja. Aan de ene kant voer ik het niet graag. Ik wil geen debat over vluchtelingen voeren Met in termen van kostprijs. Je hebt gelijk. We hebben de les getrokken uit de Tweede Wereldoorlog dat humanitaire samenlevingen, democratische samenlevingen, rechtsstaten niet opnieuw willen laten gebeuren wat er in de Tweede Wereldoorlog is nee. gebeurd, met holocaust, met afslachtingen niet alleen van joden, ook van homoseksuelen, ook van politiek andersdenkende enzovoort. Dus dat mensen die vervolgd worden van hun leven bedreigd is, recht hebben op asiel ja. in andere landen. Ja. En of ze nu op dat moment een kostprijs zijn of een baat, doet er eigenlijk dat niet. Uit. Dat is een humanitaire les die we getrokken hebben uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus dan, dat maakt mij een stukje huiverachtig ten aanzien van dat debat. Trek je het ruimer dan vluchtelingen en ga je kijken van hoe open moeten grenzen zijn, hoe open ja. ten opzichte van migranten, arbeidsmigranten, gelukszoekers, ja. om, of gesloten. Welke mensen moeten we binnenlaten? Ja, dan zie je die kostprijs wel binnenkomen. De meeste studies tonen aan dat op middellange termijn migratie bijdraagt aan een hogere welvaart voor die samenleving. Okay. We leven vandaag in België in een van de rijkste landen ter wereld, in Vlaanderen in een van de rijkste regio's. Vlaanderen en België vandaag is mee opgebouwd door al wie de voorbije driekwart eeuw, zeker na de Tweede Wereldoorlog, gemigreerd is, de steenkool bovengehaald heeft, de haven in Antwerpen mee aangelegd heeft, de Noord-Zuid-verbinding in Brussel mee aangelegd heeft, vandaag van het huisvuil ophalen tot de kippenslachterijen, ja. tot uh, een stuk het internationale businessverkeer meemaakt, de diamantsector van hoog tot laag. Dus de rijkdom van die samenleving is meegemaakt door mensen met een uh, migratieachtergrond. Ja. Maar vaak is er bij nieuwkomers een periode dat uh, dus mensen geïnvesteerd moeten worden, ja. dat je inburgeringscursussen voorziet, dat je talissen geeft, dat voor asielzoekers een periode is dat ze in het asielcentrum verblijven in ja. afwachting van de beslissing. Als je dat financieel belangrijk vindt, dan zou je vooral moeten zorgen dat je snel en efficiënt tot goede beslissingen komt. Ja. Dan heb je minder tijd in het asielcentrum nodig, kunnen mensen sneller naar de ja, arbeidsmarkt. Dus maak die processen efficiënter. Dus let een beetje op 
dubbele boodschap van voortdurend te willen financialiseren. Ja. Maar als je het toch doet, dan zijn de meeste studies internationaal dat uh, op middellange termijn het een samenleving vooruit helpt. Dat ook de idee mensen komen naar hier voor de sociale zekerheid absoluut niet terug te vinden is in onderzoeken rond uh, migratieredenen en migratiemotieven. Nog bij vluchtelingen, nog bij gezinsredenigers, nog bij, bij arbeidsmigranten. Niet voor de uitkeer, wel om een beter leven ja. te bouwen. Wel om een toekomst te bouwen. En dat is bouwen. menselijk. Wel om hier geld te verdienen. Geld dat een heel vaak nog gebruikt wordt om ook familieleden in het land van herkomst een stukje te ondersteunen. Ja. En dus de grootste drijfveer om hier vooruit te gaan, is vaak niet de extra verplichting bij een taalcursus of een integratietraject, maar is de verwachting van de familieleden die soms de reis betaald hebben en wachten tot na hun return op investment komt. Ja. Dus ik denk dat je daar kan zeggen van gemiddeld genomen heeft migratie de rijke landen ook gemaakt tot wat ze, tot vandaag, wat ze vandaag zijn. zijn. En is het niet alleen de kwestie van dat nieuwkomers van die rijkdom mee willen komen profiteren, maar dat ze die rijkdom mee opbouwen. Ja, ja. En een goed omgaan met migratiebeleid is inderdaad het mogelijk maken dat mensen hier kunnen opklimmen op die sociale ladder. Daar worden zij beter van, daar wordt die ontvangende samenleving beter van. En in een aantal gevallen wordt ook de zendende samenleving daar een stukje beter van, in de mate dat er financiële transfers of banden blijven binnen families. Ja. En ik, meestal als ik hierover debatteer, dan heb ik altijd een vraag van, stel u nu voor dat we in België in een oorlog verkeren. Dan denk ik ook dat veel van ons gaan vluchten. Dan wilt u ook in het land dat je naartoe gaat, ook hulp krijgen. En hoe zal het voelen om hier te vluchten naar, naar ik zeg maar, iets Polen te gaan en dat ze zeggen, ja, je komt er niet binnen. Je zit er niet welkom. Dan ga je naar Duitsland, ja, ja. Allee, snap je wat ik bedoel? En dan ga je naar een hele oude ethische imperatief uit de filosofie, ik denk dat hij van Kant komt, behandel steeds de ander zoals je Zij, dat je zelf ja. behandeld wordt. En dan krijg je tegen dat je, ja, maar anders zou dat niet mogen. Nee, maar als je jezelf een democratische, ontwikkelde, humanitaire rechtsstaat Moet dat wel doen. doen. Zo doen wij dat hier. Ja. En als het op andere plekken nog niet zo is, dan is het een stuk het werken aan mensenrechten om die stappen wel te realiseren. Ja. ja. Dirk? Ik vind dat zelf raar om je gewoon Dirk te noemen. Ik, doe mij altijd... Allee, ik zeg altijd de prof, want u bent, ja, u bent mijn docent uh, geweest. Volgend jaar blijkbaar niet meer, want daar hebben we ook nog die vast, maar dan van een andere persoon. Uh, dat was een van mijn favoriete lessen. Maar moet ik echt... We hebben, ook zo met mijn leegroep, hebben we heel vaak daarover gebabbeld van... Dus de alle interessante lessen krijgen wij in het begin van het jaar. En op het einde is het allemaal zo van... Uh, <laughs> dus ik vond het tof om je nog eens te zien. Ik nodig je sowieso terug uit, want ik denk dat we hier nog uren over kunnen babbelen. Omdat je zoveel aspecten net dat je eigenlijk nog niet opnoemt. Als je spreekt over migratie. Van hoe bijvoorbeeld een vraag van... Hoe zorgen wij persoonlijk ervoor dat die mensen naar hier vluchten? Wat is ons aandeel eraan? En is het niet een beetje hypocriet dat we dan zeggen van... Ja, maar Waarom kom je naar hier, terwijl wij er zelf naartoe gaan? Dus misschien de volgende keer dat je terugkomt, dat we het daar over kunnen hebben. Ik hoop dat je het tof vond. Ik hoop dat het interessant was. Heel graag. Ja. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Zo, dank je wel.